Salam jumpa lagi kita di BIC Desain dan Animasi. Kali ini kita mau membahas tentang modifikasi objek dengan Route Hand Tool di Corel Draw 2020. Nah, e, di sini kita apa yang perlu kita siapkan? E, bisa kita lihat contoh berikut ini dalam kita mau melangkah ke tutorialnya. Ini adalah contoh yang mau kita buat. Jadi ini di sini nanti kita mengubah objek dari buletan sehingga menjadi bentuk alternatif seperti ini. Kemudian yang di sini kotak sehingga menjadi bentuk yang seperti ini. Kemudian setelah itu kita lihat e, penerapannya. Nah ini, ini contoh penerapannya. Jadi kita misalnya tadi yang bentuk lingkaran bisa berubah menjadi dedaunan dan yang e, kita rubah lagi di sini bisa menjadi semacam e, rumput di semak belutar. Kemudian yang untuk e, pohonnya ini bisa kita e, buat nanti e, dengan tool yang lain. Kemudian e, langkah sekarang kita mulai ke tutorial saja. Mari kita buka Corel Draw-nya. Nah, kita siapkan di sini. Kini kita memakai ukuran A3. Kemudian di sini silahkan ini diganti cm kalau saya ini memakai untuk cm silahkan anda memilih untuk cm atau mm oh, silahkan kemudian langkah pertama yang kita uh, buat adalah kita membuat lingkaran dengan uh, tool di samping yang di ellipse atau kita tekan F7 nya kita klik kemudian kita buat lingkaran silahkan tekan kontrol biar tidak eh, lingkarannya biar bisa memenuhi sebagai lingkaran nah, kita lepas kemudian kita beri warna misalnya lingkaran kita beri warna hijau nah, seperti ini. kemudian langkah selanjutnya kita duplikat pada lingkaran ini dengan cara tekan kontrol D nah, terus kita geser seperti ini setelah kita kontrol D di sini kita mulai untuk e, merubahnya kita dengan e, tool di sini kita pilih di route hand tool kita akan memulai dengan route hand toolnya kita klik di sini kemudian kita atur di propertiesnya sini ini di sini e, di A, ada e, angka silahkan diatur di sini sini di propertinya dianggol diatur di nip size nya misalnya di sini kita kasih e, angka e, 2 misalnya di sini kita blok aja kita ketik angka 2 kemudian yang di sini yang di di transparasinya ini e, di frekuensi of speech nya ini kita beri angka 1 mari kita coba kita klik di garisnya di sini di pojok pojok ini. ya ini ini hasil akan seperti terlihat pada contoh berikut ini silahkan anda amati kita klik saja di sini maka objek tersebut akan berubah ini eh, silahkan anda untuk mengatur sesuai kebutuhan yang anda inginkan misalnya ini saya tambah menjadi 5 kemudian kita rubah lagi di sini nah ini hasilnya akan lebih membesar di sini gini. Nah, ini misalnya kita rubah yang eh, angka di sini di propertinya yang di bagian nipsesnya kemudian langkah selanjutnya jelas ini sudah berubah silahkan copy lagi tekan kontrol D kontrol D kita tekan kita tarik seperti ini kita rubah lagi sekarang dengan dotnya ini kita rubah ini misalnya yang yang di frekuensinya kita rubah misalnya di sini menjadi 6. Kemudian di sini menjadi 2 Kita coba sekarang. Nah, 
ini kita uh, klik terus kita tarik ini hasilnya akan seperti terlihat pada contoh di sini nah, ini. misalnya kita rubah di sini menjadi memakai satu gitu aja nah, ini kita rubah ini hasilnya akan seperti ada di contoh ini ini silahkan anda untuk e, mencobanya benar kita, kita atur terlebih dahulu kita ulang ya jadi e, di rotan kita klik kita pilih di sini satu atau dua terasi dua terus di sini kita memberi nilai angka 5 tapi ini menurut kebutuhan saja nah, ini kita klik hasilnya akan seperti pada contoh di sini ini nanti silahkan anda kembangkan untuk pendalamannya atau dari sisi pemanfaatnya pemanfaatannya nah, ini sudah sudah menjadi tiga objek satu dua tiga kemudian kita e, membuat lagi yang kotak ya kita pilih di sini di rectangle toolnya atau F6 kita buat kotak seperti ini misalnya kita beri warna kuning kita beri warna kuning biasa seperti yang tadi kita tekan Ctrl D kemudian kita tarik terus kita melakukan perubahan dengan uh, right hand toolnya kita klik kita pilih sini kita dengan right hand toolnya kemudian di sini aturannya masih tadi pada knife size nya kita pakai dua terus yang di sini uh, kita pakai satu nah, mari kita lihat hasilnya seperti apa ini hasilnya seperti ini nanti silahkan anda untuk mengembangkan misalnya eh, di gambar-gambar membuat ilustrasinya tapi memakai Corel Draw nah, ini hasil seperti ini nah, misalnya ini dianggap sudah selesai kita langsung ke yang ketiga kita tekan Ctrl D lagi kita atur di sini kemudian kita uh, pilih uh, toolnya lagi di route hand nya di route hand kita di sini memakai 5 5 di sini memakai satu kita ya nah kita klik lagi nah hasilnya akan seperti ini ini nanti silahkan dikembangkan dikembangkan nanti untuk uh, keperluan dari uh, desain yang anda buat nah, misalnya uh, untuk komik atau untuk uh, gambar-gambar ilustrasi silahkan nah ini kira-kira seperti ini setelah ini uh, kita anggap sudah selesai kemudian silahkan biar ini sama diaktifkan biar ini sejajar terus kita pilih di ilix nya di sini ada ilix kita pilih yang tengah di sini nah, ini otomatis akan sama yang di sini juga sama ilix nya kita pilih biar sama kemudian yang atas bawah juga kita pilih di alex nya yang sini juga biar eh, karya kita rapi kemudian setelah ini silahkan tekan ctrl A terus ctrl G terus anda tekan P di keyboard anda nah ini sudah ada benar-benar di tengah kemudian Silahkan di sini ada outline hitam-hitam. Ini kita buang semua. Kita tekan Ctrl A dulu. Kemudian di sini ada uh, untuk menghilangkan. Di pensilnya ada D 
dihilangkan silahkan tekanan saja nah, maka hasil akan seperti ini jadi silahkan anda untuk mencobanya ini hasilnya dari perubahan modifikasi objek dengan Lord Heinz tadi kemudian langkah selanjutnya silahkan anda untuk mengembangkan eh, dari teknik ini kita kembangkan misalnya nanti di sini ini sebu, e, menjadi sebuah pohon kita tekan kita tambah ini kita e, memulai seperti tadi misalnya yang tadi yang di sini ini kita ambil yang yang gambar sini kita copy kita di sini kemudian setelah ini kita duplikat tekan ctrl D juga terus kita beri warna hijaunya tapi eh, yang agak tua atau yang agak muda kita pilih di edit terus kita tekan colornya sini ini mau saya bikin lebih tua hijaunya terus kita pilih oke okay. kemudian yang di sini kita copy lagi ini ctrl D lagi kita beri warna lagi kita rubah warnanya mungkin lebih muda nah, ini tekan oke okay. nah ini kita rancang sebagai daun di pohonnya seperti ini kemudian silahkan anda memakai tool yang ada misalnya di sini memakai bezernya kita untuk sarana untuk membuat uh, pohonnya nah, kita klik saja di sini ini kita membuat pohonnya bisa lihat di sini nanti seolah-olah ini pohon ini harus sambung ya dari yang tadi supaya nanti untuk proses pewarnaannya kalau nah, dirasa sudah nyambung silahkan beri warna misalnya di sini warna coklat ini kemudian silahkan di sini mungkin ditambahi ada bayangan ada bayangan tetap pakai kita memakai bezel bezelnya kita pakai misalnya seperti ini kita tetap ya harusnya sambung supaya nanti dalam pewarnaan tidak ada masalah kita warna kita rubah agak gelap di sini atau silakan kalau agak terang juga nggak apa-apa mungkin ini saya rubah agak terang saja ya ini agak agak terang kita tekan oke okay. kemudian eh, dihilangkan outline nya dulu misalnya di sini kita hilangkan outline-nya dulu terus pilih none sudah tidak ada outline-nya kita memakai klik kanan saja di sini klik kanan kita pilih power clips inside kita masukkan di sini nah ini sudah kelihatan seperti ini kemudian kita yang pohon diatur misalnya seperti ini kita atur lagi nah ini kita select semuanya pohon eh, daunnya terus kita eh, wake up nah, berarti ada di depan dari pohon ini nah, ini sudah eh, sudah kelihatan kalau ini pohon silahkan diatur untuk komposisi bentuk bentuknya 
ya, akan nanti anda <tuh> buat. Kemudian kita mengambil lagi yang di sini. Kita Ctrl C terus kita paste di sini. Nah, ini kita maksudkan sebagai eh, ini ya eh, rerumputan nanti. Ini silahkan yang pohon kita eh, aktifkan semua, terus kita group, Ctrl G, kita copy sekarang di sini kita Ctrl D. Nah, misalnya ini mau di, kita balik, kita tekan di e, mirrornya, kita klik di mirror horizontalnya, kita klik. Nah, ini kita akan pohon akan kelihatan seperti ini. Kemudian di sini silahkan ini kita duplikat lagi, kita atur, kita duplikat lagi. Untuk warna seperti yang tadi kita rubah. Kita klik kita pilih di color view nya mungkin kita bikin lebih tua di ini kita tekan ok yang sini kita bikin lagi agak mudah sedikit nah seperti ini nah ini sudah uh, kelihatan uh, uh, seperti ada rumputnya ini silahkan nanti diatur untuk eh, tingkat kreativitas anda nanti silahkan anda kembangkan untuk media-media yang lain jadi ini silahkan anda eh, pelajari nanti untuk supaya mendapatkan hasil yang lebih bagus <tuh> ini kemudian eh, silahkan ini tetap diatur misalnya ini sudah ini kemudian kita eh, dari semua ini kita tekan Ctrl A saja tekan Ctrl A terus kita tekan Ctrl G jadi sudah jadi satu sudah kita grup nah, setelah ini coba kita beri warna backgroundnya ini kita klik di rectangle toolnya saja dulu kemudian ini mau saya kasih backgroundnya warna hitam tapi ini terserah ya anda mau pakai warna biru mau pakai warna merah ini terserah pengalaman eh, anda berolah komposisi warnanya tapi ini saya mau saya pakai warna hitam seolah-olah ini pas pada malam hari kemudian eh, kita besarkan kita tarik di sini ya, seperti ini kita tarik saja jadi ini nanti untuk anda silahkan mungkin anda yang berkecimpung di animasi bisa menjadi membuat background lewat eh, teknis di Corel Draw silahkan kemudian klik kanan pilih power clip set inset kita klik kita masukkan nah ini sudah menjadi satu nah kira-kira seperti ini untuk langkah-langkahnya nah itu silahkan eh, save tekan Ctrl S saja atau di file save kita pilih nah silahkan anda untuk eh, berolah kreativitas eh, dengan menggunakan Corel 2020 ini silahkan nanti untuk anda kembangkan sehingga menjadi karya-karya yang lebih bagus dan inovatif. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman Anda. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.